Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Soul Calibur 6. Yo soy Magister Magus. En los anteriores episodios hicimos la historia de Gro. En estos vamos a hacer la historia de Azuel. Interim reports on the Aswell surveillance mission. A ver. The subject was born into a family of doctors who conducted research on plagues. As well as modern medicine, he pursues knowledge in numerous other fields, including history, martial arts, ah, o sea, que es un erudito. literature, and human culture. His broad knowledge and intellectual pursuits gained him entry into the organization. He contributes greatly to our group, including his research on ecological theory and artifacts, mm. particularly those who've lost their humanity. In recognition of his deeds, he was rewarded with a seat among the twelve, the organization's supreme decision-making body. Currently, vale, o sea que así es como ha llegado el poder. In Northern Europe, researching the evil seed phenomenon, which occurred yesterday. This ends the report. The following document contains an interaction with the subject. Uh, una entrevista. Por cierto, el triángulo del ojo que todo lo ve. Ahí detrás, creo, vamos. Sí, sí. sí. Mm. Mm. Those filthy miscreants who deplore the human race emit the same wavelength as the cursed sword. Vale. In other words, vale, vale. individual variations aside, the evil seed steals the minds of those with the same wavelength, turning them into fiends. Vale. Lo has dejado claro. Sword dares to populate the world with fiends who threaten my beloved human race. Disgraceful, isn't it? It is. Still, that ¿Quién es este vigilante? Vale, vale, vale. Azul. Azure. Azur, el caballero azur, no el caballero azul. Va a haber combate porque no ha hecho más que hablar de... Vale. Pues eso, que tiene mucha, mucha simbología del ojo que todo lo ve. De hecho, tiene un ojo en, en el colgante y en la frente, que es el punto... El punto donde se muestra normalmente el tercer ojo. El ter eh, bueno, el tercer ojo, eh, creo que es en la mitología hindú, donde te aparece un ojo en la frente con el que puedes ver el plano astral y... Bueno. El caso es que este hombre está hecho para la erudición. Decía algo de las vibraciones, no sé, no sé cómo funciona, pero puede hacer magia a pesar de no estar medio desnudo. Este tío han intentado que sea peligroso. Más o menos Informe provisional de la misión de vigilancia de Azuel 2 Según mis observaciones La hipótesis acerca del sujeto podría ser falsa Nightmare, el caballero azul Es un líder cruel y nuestra prioridad Debería ser exterminarlo Qué boca más grande tienes, Azuel, tío. A ver. Fitted with replicated fragments of the spirit sword and the cursed sword, it utilizes their wavelengths to unleash a power capable of annihilating the fiends. Oh. Fear not. As I stated, I'm using but replicas of fragments from Solo son réplicas, ¿no? Swords. I have not violated the organization's cause as espoused by the oath. Death to outsiders. Joder. ¿Veis lo que digo con el racismo de 
On to the testing! <laughs> First, let's go outside and see what this device can do. O sea que los guanteletes básicamente utilizan la fuerza de Soul Calibur y Soul Edge o réplicas según él. En cierto modo, sí, sabemos que este tío es malo, pero en cierto modo hacer experimentos de este tipo ayuda un montón a cualquier tipo de organización. Por eso existen los SCP, por eso existen... Por eso XCOM captura a enemigos vivos Para conseguir este tipo de cosas Ay Me pasa por hacer el tonto Y aprendiendo cómo... Vale. Ya veo las armas que puedo invocar. Espada y... Una lanza y un escudo. Este era un hacha, creo. O sea, aquí un hacha, dos espadas, una lanza y un escudo. Ah, vale, puede hacer eso también. Me gusta este giratorio. Como podéis ver, este hombre invoca espadas. ¿Queréis hacer un Shiro? ¿Qué, qué llave? ¿Qué I need to find a way to increase its output. Ideally, I would create a wavelength close to that of the evil seed, but using fiends like those we encountered does not generate enough power. Yeah, yeah. But no matter. <laughs> we can worry about the methods later. That aside, I think it's time you knew about my plan to save humanity. It has sí, no sí. Tengo mind, correct? La maya la mayoría de... Esto es la diferencia entre un malo y un bueno. En el bueno vas a, vas a ver el, su historia desde su punto de vista. En este malo, bueno, en, en el malo o en este malo al menos, vas a verlo desde el punto de vista de alguien que está a su lado, pero que no sabe sus planes reales. El sujeto no... So bueno, esto, para hacer un Ashiro Emilla de la saga Fate, pues te viene de maravilla. Aunque no, no puedas invi invocar espadas ilimitadas. O Gilgamesh. Puedes invocar a, puedes jugar como Gilgamesh. El sujeto no solo ha creado una réplica del fragmento de la espada maldita. Sino que también ha capturado un elemento externo sobre el que ha realizado per perversos experimentos. Solicitaré que se ponga fin a todo esto y seguiré vigilando los movimientos del sujeto con extrema precaución. 
Estás metiendo en camisa de once varas. Vale, está hablando de las fisuras astrales, que podemos nosotros absorberlas, o Gerardo puede absorberlas. Vale, vamos a enfrentarnos a... Longitud de onda. ¿Utiliza longitudes de onda como si fuesen ondas de radio? No sé. He acompañado el sujeto al punto donde se encuentra la fisura astral. En el camino nos han atacado unos malhechores que afirmaron controlar la zona, pero el sujeto ha acabado con ellos de una forma espantosamente desmedida. Antes de continuar, quiero ver dónde estamos temporalmente. Nos hemos enfrentado a Zuel. El conductor logró derrotarlo, vale. O sea que todas las historias ocurren antes de... ¿No? Ocurren antes de que Gerardo se cruce con... Con él. Eh, bueno, Va, va, oh no, va a matar cruelmente a estos pobres bandidos. No como nosotros, que matamos unos bandidos que se lo merecían de una manera un poco, de, un poco cruel, pero de manera heroica. ¿Qué diferencia hay entre la manera heroica y la manera... y la manera... malvada? Y una buena patada. Ni siquiera me he fijado en el arma que tenía. O sea... Vale. Tú tienes una alabarda. Hay que ser muy poderoso para, levan para levantar ese tipo de armas con tus propios brazos. Supongo que utiliza magia. Hombre, siempre han dicho... Bonita espada. Me la voy a quedar. Círculo. Círculo no hace patadas. Círculo no hace patadas, simplemente activa estas posturas. Dos espadas, escudo y hacha. Eh, 
eh, solamente activas las posturas y luego atacas con ellas. Es muy extraño. Pero diferente. Me gusta. Joder. Joder. Sí, sí que sabe. So take up your weapons and use them to kill your beloved friends. Your life depends on it. Bueno. ¿Quién ganó? I did it. I did it. Wonderful. Marvelous. What a splendid drama filled performance. Cabrón. Well, hmm, first illuminate me. What were the names of those you just fought and your relation to them? A ver. I uh, don't test my patience. The one collapsed right there is John. Known him since our group started. Oh my! And who's that over there? Lo está disfrutando como un enano, eh? Mi younger brother and I. I such a fine expression. Finally, you realize what you have done. Do continue and be quick about it. Uh, oh, what is the matter? Tell me how you feel. Lament to me. Oh. Uh, are you done? Well, fair enough. You put on a spectacular performance, so it would be unkind of me to be angry. ¿Cómo disfruta, eh? Why so furious? Do not misunderstand my intentions. I adore the human race. Indeed, to me, humans are worthy of love like no other. The este tío quién es? Always so delicately balanced between joy and despair, love and hate, reason and emotion. It gives me the strength to forge on. And ¿Quién so es este hombre? I must give them my all in return. Be a shining ray of light that saves them. Let's proceed. If my estimates are correct, the astral fissure is the foundation of that shining ray of light. ¿Qué cabrón? No es que quiera proteger a los seres humanos porque quiere evitar que reciban daños. Quiere protegerlos para disfrutar de él, para que para que él pueda disfrutar de ellos. El y tra lo trata como algo enfermizo Como Quiero ver las emociones que muestran Como si todo fuese una serie de televisión Para, para su propio entretenimiento Qué cabrón El sujeto planea hacer uso de la fisura astral Aunque aún debo hacer algunas comprobaciones El aumento de forasteros en la zona Me hace pensar que deberíamos acabar con la fisura Y castigar cualquier intento de hacer uso de ella No me cabe duda de que cuando confirme la naturaleza de los planes del sujeto, este merecerá ser ejecutado sin dilación. Y aquí estamos. So this is the astral fissure, glorious, qué grande. Ya, yeah, ya. Yeah. Yes, yes. Its wavelength and output seem to match the evil seeds. I can safely conjecture that this is the cause of the increased filth in the area. Well, no. While I do need to consider their extermination, for now I'll try to enhance my device. ¿Qué pasa? Well, it goes without saying that the astral fissure would be filled with powerful waves. This explains the filth appearing. How deplorable. It enrages me to think that such abominations could breathe the same air. O sea, que no quiere acabar con ellos porque sean una amenaza es más quiere acabar con ellos porque no son como los otros humanos que puede tratar como si fuesen juguetes. O sea, como son criaturas que simplemente luchan y solamente tienen una emoción, a este tío no le gusta. Battle 
Es un sádico. Es un buen villano. Estoy comprobando a ver cómo son los choques. Ahí me ha pillado. un suplex espiritual porque se ha puesto en posición de meditar y todo este tío ha sido exterminado pero blasfemy My experiments and observations on the filth have concluded. All that remains is to eradicate them. Now, oh. it's time to enhance the device. Oh my. Ah, o sea, que estaba compitiendo por él por los por las fisuras para aumentar su poder. Do you see? The fragments waves and its output have increased. What's more, the astral fissure is gone. Is this assimilation? Absorption? Interesting. This is a remarkable discovery. Lo está disfrutando. My plan can proceed. Lo está disfrutando como un enano. The fragment. It's shattered. The replica must have been too weak to handle the increase in power. Oh. So, it has to be the genuine article or nothing. Ah, ya, ya sabía yo O sea que A través de una parte De Soul Edge o de una parte de Soul Calibur Puede crear Un arma entera Y claro, normalmente Cuando alguien porta Soul Edge o Soul Calibur Aparte de que Soul Calibur suele aparecer como una espada Yang O como una espada bastarda Si me apuras y Soul Edge suele aparecer como una espada gigantesca de dos manos. A pesar de eso, Soul Edge, si alguien toma Soul Edge, va a tomar la forma del arma que mejor se va a usar. Por ejemplo, Xiang Hua le toca una espada Yang porque ella ha aprendido a utilizar una espada Yang. Pero si fuese, por ejemplo, Siegfried, tomaría la forma de una espada enorme. O otro ejemplo eh, Nightmare tiene la espada Tiene es la espada con esa forma Porque ese es el arma que se le da bien A Siegfried Pero si alguien como Cervantes Fuese a utilizar el arma Cogería La espada se dividiría, se dividiría en dos Para adecuarse al Estilo de combate de la persona 
personajes que hayan utilizado ambas armas a la vez? Un par. Bueno, otro, otro ejemplo, otro par de ejemplos más. Eh, Soul Edge tomando la forma de una espada y un escudo para asimilarse al estilo de combate de... ¿De cómo se...? ¿De Pirra? ¿Cómo, cómo era? Sí, Pirra. Y Soul Calibur tomando la forma de una espada con una funda para semir, as, acercarse al estilo de Setsuka o de Patroclos. Personajes que hayan portado do, las dos armas al mismo tiempo. Podría deciros un par. Podría deciros... Bueno, ahora mismo Azuel, pero él está portando fragmentos. Que supongo que son tan efectivos en este caso como los auténticos. Y al gol, que aparte de invocar las espadas del aire y, hace, y golpear con ellas, puede crear un cañón. Bueno, informe provisional de la misión de vigilancia de Azuel, final. El sujeto intenta en secreto apoderarse del fragmento de la espada maldita que obtuvo el servicio de inteligencia y del fragmento de la espada espiritual que tenemos nosotros. Para llevar a cabo sus planes necesita robar fragmentos y tratará de hacerlo dentro de dos días a mediodía. En cuanto trate de llevárselos, lo mataremos. En cuanto trate de llevárselos, lo mataremos. Joder. <risa> La organización debe estar en high alert by now. They've been fooled by your false reports, and they worship the replica spirit sword fragment. Even though the two fragments have been recovered. To think we could be controlled like puppets. My, what a pleasure this is. The leader of intelligence himself coming to say goodbye. You got here quicker than I anticipated. Well done. Why have you betrayed the organization, huh? Claro que la ha matado, por supuesto. What have you done? Him? Well, I realized I was being observed, but when I asked him to stop, he refused. So I did what needed to be done. Joder. Fret not. His life is not in danger. Oh. Though my plan for saving humanity is important. I do not take pleasure in killing a beloved human. Regardless, you really didn't suspect a thing, did you? Were you not even slightly suspicious about only receiving written reports from your observer? Bueno. An evil apostate such as you could never save the human race. Your words cut me deep. I have a vision, a plan to save humanity, which I'm attempting to put into effect. Have you gone mad? Let me speak frankly. The evil seed was imperfect, for it was released merely as a result of the cursed sword. Claro. But by combining the powers of the spirit sword and the cursed sword, the evil seed can achieve perfection. Bueno. When that happens, the world will be rid of fiends, elevating humanity to its rightful place and freeing them from their twisted fate. So that is why you needed a fragment of the spirit sword. Precisely. My research has laid the foundation for the model to produce oh. a perfect evil seed. The ultimate seed. I no longer require the organization. I sympathize with your cause, and I have learned much about the spirit in cursed swords. But it is that cause which shackles me. Oh, my research claro. has concluded. And with my plan to save humanity complete, you have all become shackles about my legs. Vamos a tener que matar ahora a Orzar, ¿no? You leave me no choice but to slay you here and now. <laughs> Do you think you can? You may be Gro's swordmaster. Ah, tiene el mismo estilo que Gro, entonces. Digo, ¿qué estilo tendrá? Allow me to show you what happens when you combine the spirit and cursed swords. Si se rompiese Soul Calibur, crearía una una semilla del mal opuesta. Bueno, para ella ha conseguido un fragmento de la espada espiritual. Eso significa porque lo de la semilla del mal pasó por. Oh, 
share the stage with you. Chupao. Bueno, me ha destrozado, pero... No, ¿No hace estocadas con la danza? No, simplemente corta lateralmente. Vale, me queda uno más. Ahí me ha pillado bien, eh. A la agüita los dos. Y Orzal ha sido derrotado. Where did you obtain such power? You can still stand? I suppose I should have expected no less from one of the 12. Sorry to keep you waiting. Bueno. Finally, some backup. Kindly take care of this. ¡Qué cabrón! I was careless to assume you were the only betrayer. How dare you oppose Lord Aswell, miserable swine! Joder. Let's leave it at that. Yes, master. All your pursuers have been taken care of. Well done. O sea que tiene un montón de seguidores ya. The time for research, experiments and observations is at an end. We now enter the implementation phase. My beloved human darlings, I shall show you a shining ray of light that will free you all from suffering and sorrow. Super turbio, eh? Super turbio. Me tiene que seguir quedando un trozo más. O no. Y aquí es donde empieza ya la historia. Estos son... Eh, con lo de Kiliki Shangwa, que habían ayudado... Que Gro había ayudado a Kiliki Shangwa, pero... Chirugi, nos cruzamos aquí y aquí es donde vale pues vamos a dejar este episodio por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo ah y otra cosita más en cuanto consiga los archivos ocultos voy a voy a ponerlos voy a ponerlos con los otros personajes